Eh, la saludamos. Con Gabriela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen ¿Qué día, tal? Gabriel, buen día, Guillermina. Buen día, buen día. Ustedes? Bien, bien, bien. Eh, Gabriela, a ver, estamos en una situación eh, eh, muy complicada en lo social, en lo económico, la gente está muy angustiada, eh, hay... hay una situación de, de, de incertidumbre total del futuro. ¿Qué va a pasar con nuestra Argentina? ¿Qué va a pasar con la situación de las familias que dependen de un sueldo fijo y que ven que su, su poder adquisitivo se está evaporando ¿no? todas las semanas? ¿Qué pensás vos de esto, Gabriela? Bueno, la verdad que estamos en una situación eh, realmente de crisis profunda, eh, tanto en lo social, en lo económico, pero por sobre todas las cosas, ¿no?, moral. Estamos en, en un... yo siento que estamos, la Argentina, en un pozo. Yo hace un rato puse un tuit, ¿no? Cuando era niña era parte de, del granero del mundo. Cuando fui joven me hicieron creer que el, que el peso valía igual que el dólar. Y hoy, eh, la verdad que, que no sé ni dónde estamos en el sentido de que se nos están llevando puesta la patria. Y me preocupa porque veo una, eh, eh, una sociedad que naturaliza el horror, que tuvimos un fin de semana caótico y la gente medianamente hizo vida normal. Eh, y, y eso me preocupa. Me preocupa la, la falta de, de, de reacción, me preocupa... Eh, que, que, que criticamos desde la casa o desde un celular y, y no somos capaces de, mar, de, de marchar, de denunciar, de levantar la voz, de, de exigir, digo, eh, estamos en, 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 para mí eh, va a ser bisagra lo que eh, decida el pueblo argentino de acá para adelante, ¿no? Gabriela, eh, o volvemos. Sí. Eh, corregime si, si me equivoco. Eh... No hay como una situación de anestesia, es decir, la gente está tan superada por toda esta, esta situación eh, que como una especie de defensa psicológica la gente trata de pensar en otra cosa, de cambiar de tema. Te doy un dato. El fin de semana de la renuncia del ministro Guzmán y cuando no se sabía cuánto iba a terminar valiendo el dólar el lunes y si íbamos a tener dinero en la mano, es decir, un peso argentino que, que sirva, te cuento que en Clorinda ya el peso argentino no se usa, igual que en la zona fronteriza de Salta y Jujuy se usa el, en Ju, Salta y Jujuy se usa la moneda boliviana y en Clorinda se usa el guaraní. Eh, sí. Nosotros no nos queda otra que seguir con los pesos porque no hay nada con, con qué reemplazarlo, ¿no? Porque el dólar también es inaccesible, entonces seguimos con pesos que se derriten en la mano. Bueno, la semana más más eh, in, de mayor incertidumbre y, y mayor preocupación económica a nivel nacional, en Formosa eh, el, el, el tema más comentado y más visto fue eh, eh, un, la, la vida de un chipero, un humilde chipero que logró vendiendo chipa comprar un auto cero kilómetro. Este fue el tema más comentado, en, por ejemplo, en Noticias Formosa, fue viral la historia de Eduardo, y digamos que es una historia positiva, ¿no? Es decir, una historia de vida que nos muestra cómo hay gente que con esfuerzo se va abriendo camino y que no abandona sus sueños, ¿no? Él quería comprar su auto, aunque sea un autito, cero kilómetro, y lo logró, ¿no? Eh, de pronto la gente prefiere hablar de Eduardo que hablar del ministro Martín Guzmán o Silabatakis o de la cena que tuvo Alberto con Cristina, que se terminaron tirando los, las carpetas por la cabeza, y que se decía que Alberto podía renunciar a la presidencia. Hay como una especie de, de, que, de, de, de manera de defenderse de la gente, que es no pensar en los problemas políticos y económicos. Cambiar de tema, no, no me vengas con eso, no, estoy harto. Eh, y después terminar todos metidos en la misma bolsa, ¿no? Todos son culpables, todo es lo mismo... Y eso es preocupante también. Sí, eh, creo que es como vos decís, una especie de, de anestesia o de naturalizar o de decir, no, mira, no quiero hablar de política porque los, los políticos son todos corruptos y está todo podrido y dejamos y seguimos dejando que se hagan las cosas mal. Digo, si, si las cosas se hacen mal y si cada vez estamos peor, creo que nos tenemos que replantear como pueblo eh, ¿Qué nos está pasando? ¿no? Yo lo del chipero este realmente 
realmente me eh, siento orgullosa. Yo el sábado estuvimos caminando con Marcelo Campo el 7 de marzo y llegamos a la casa de una vecina que tenés que ver cómo tenía su parterre, su cuneta, me hizo entrar a la casa, me mostró realmente eh, impecable el sacrificio de una mujer sola que trabaja en una cooperativa escolar que gana 25 mil pesos por mes y que mantiene sus hijos, cuatro hijos, sola, uh -huh. y que aparte arregla su casa, y, y, y hace pan, y hace torta, y me dice, si tengo que hacer boriborí, lo que sea para salir a vender, porque se pone meta, bueno, quise arreglar mi patio, quise arreglar, y, y, y lo mostraba con tanto orgullo, y creo que esas son las cosas que tenemos que rescatar, Pero lo hablábamos, tampoco en soledad, Dado. Tenemos que ver como, como sociedad, eh, creo que nos tenemos que armar eh, debates y, y decidir juntos qué rumbo que tengo la Argentina que a mí me enseñaron mis padres de laburo, de sacrificio, o queremos esta Argentina que eh, quédate en tu casa, te doy un plan y, y, y te robo la dignidad. Y, y eso es, es lo que tenemos que, para mí, encontrarle ¿no? en, en la UFE Palmate. Eh, Gabriela, a ver, eh, pareciera que en, en Formosa el, el gobernador no es responsable de nada. A ver, el otro día yo escuchaba al gobernador Infran decir necesitamos recuperar nuestro federalismo. No puede ser que eh, las tarifas en, en Buenos Aires sean más baratas que en Formosa y no puede ser que el boleto de colectivo en Buenos Aires valga 18 pesos y acá valga 60. Y yo decía, chocolate por la noticia. Esto, esto tiene ya 10 años de antigüedad, esta situación donde toda Argentina subsidia al conurbano eh, porque al gobierno nacional le interesa el conurbano y los votantes del conurbano, en, y, y, y ahí eh, liga también el eh, beneficio es la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más importante y más rica del país. Y entonces todos terminamos subsidiando el centro del país. Y terminamos subsidiando un federal, una, un, una especie de unitarismo este, donde lo importante es lo que pasa en Buenos Aires y, y alrededores, y nosotros quedamos totalmente marginados. Y Infran, ¿ahora se da cuenta de que sus senadores y sus diputados votaron año tras año un presupuesto con estos subsidios, dejando a Formosa fuera de, esto, de, esta, de este beneficio? Me pregunto, ¿no? ¿Qué clase de federalismo piensa eh, eh, Gildo Infran? Sí, aparte, bueno, lo escuché, ¿no? Todos los jueves en la Cámara hay una dada que habla del federalismo endógeno, mm. que es ejemplar del gobernador cuando el gobernador tiene a la intendencia abandonada, digo... El, el, el gobernador mira el federalismo que le conviene, eh, esto de recibir la coparticipación le conviene, eh, y yo ayer lo decía ¿no? en una de las charlas que tuvimos con los gobernadores, que para mí, eh, 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 obvio que como, como provincia alejada y pobre queremos sostener el, el, la coparticipación, pero nosotros creemos desde nuestro espacio que hay que hacer un gran pacto fiscal, entonces Formosa va a seguir recibiendo el 3,5%, eh, 78% de coparticipación, pero que por, por Formosa produzca el 4%, no el 1%. ¿No? Entonces, claro. yo creo que, que tenemos que exigir el federalismo en todos los sentidos. La igualdad para todas las provincias, pero también como derecho, pero también como obligación de federalismo. No sé si se entiende sí, sí. el concepto. Sí, sí, eh, sí. Eh, y, y fíjate vos poco, eh, poco aprobó eh, subvencionar para el por pero no se les ocurrió a Mayán, a Ramiro, a Patria, a pedir para la cuestión de la tarifa de energía eléctrica, porque con formoseño eh, necesitamos de la energía, somos electrodependientes. Bueno, tenemos problemas de comunicación, Gabriela. Siempre tenemos problemas entre nosotros. No sé por qué, pero me pasa con ustedes, no ahí, me, cuento, ahí, ¿eh? mejoró, ahí mejoró, ahí sí. mejoró. Eh, a ver, no, eh, eh, totalmente de acuerdo. Eh, a ver, exigimos coparticipación, pero nuestro gobierno no hace ningún esfuerzo por 
para que Formosa sea productiva. Es más, se desalienta la producción, se desalienta que vengan industrias o empresas, se desalienta al productor del interior que quiere trabajar y quiere que su chacra eh, tenga riqueza, se desalienta todo lo que sea iniciativa de la gente, eh, empresarios que quieren, eh, comerciantes, empresarios que quieren avanzar, quiere este gobierno que todo dependa del empleo público, de los planes y de la plata que reparte el gobierno. A ver, eh, Gildo Infran es el principal responsable de matar la producción. No es que nosotros nunca fuimos productivos y que tienen que encontrar la forma de que Formosa sea productiva, porque puede pasar que sea realmente una provincia inviable donde tenés que generar condiciones para producir. Nosotros las condiciones las tenemos. Falta la política de gestión destinada a sostener el campo, a sostener la producción, a conseguir la ley de promoción industrial para que vengan las fábricas, para que vengan lo, lo, las industrias, pero es, a ver, es eh, decisión política. Yo espero, porque fíjate vos, cuando nosotros hablábamos en la campaña eh, del año pasado, que era como proyecto para los jóvenes, que era necesario esten, la extensión universitaria para el, inter, para el eh, interior, apareció Gildo Infran diciendo, tengo la universidad. O sea, él, ellos van reaccionando, así que yo insisto con esto de la promoción industrial, porque capaz que eh, se le prenda la neurona y, y de, decían hacerlo. Y bueno, y, y vamos haciendo los ponchazos, pero por lo menos lo vamos haciendo, ¿no? Totalmente. Eh, eh, van tratando de, de repetir el, 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 el mensaje nuestro, porque ellos se quedaron en el relato. Pero, pero lo peor, a ver, Gabriel, es que no solo se quedan en el relato, se quedan... Eh, con, con, no, no, no sintonizan con el pueblo. Es lo mismo que yo quiera escuchar Radio Parque y ponga otra sintonía. Entonces nunca voy a escuchar Radio Parque. Y está pasando eso. Ellos se escuchan entre ellos. Fíjate, ayer fue grosero y fue una noticia nacional, más que la reunión de los gobernadores, el despilfarro y el excesivo gasto público de estos 10 gobernadores para venir en aviones privados a la reunión. Sí. Es, es, pero pero no se dan cuenta que tenemos los contenedores llenos de gente comiendo porque porque hay hambre, porque las góndoras están vacías, porque hoy lo leía el diario, los comerciantes no quieren vender porque no saben mañana con cuánto van a recuperar sus productos. Digo, estamos en una crisis que o suspendo la reunión de gobernadores o digo, sabes qué, muchachos? O la hacemos por Zoom o vénganse en vehículo, no claro. estamos tan lejos. Totalmente. Como lo hace Juan, como lo hace Pedro, como lo hago yo si me tengo que ir a, a cualquier lugar. Digo, tenemos que terminar de permitirle a los funcionarios los privilegios. Todos los funcionarios, incluso yo que soy diputada, tengo los mismos derechos y las mismas obligaciones que tenés vos, Gabriel, que tiene Guillermina y que tienen todos los, los ciudadanos. Gracias, Gabriela. Eh, y bueno, coincido con este estos planteos que vos hacés, y me parece de lo más lógico, ¿no? Eh, en este momento de crisis, cuando todo el mundo está mal, los políticos son los primeros que deberían, deberían... Dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Uh -huh. Bueno, por eso, entender que somos servidores, Gabriel, nosotros no somos privilegiados. Nosotros, es como, como a ver, como, como el, el sacerdote, cuando, cuando elige ser sacerdote, elige un servicio, tiene que estar al servicio de, de, su, de su iglesia. Bueno, nosotros elegimos un servicio que, que es el servicio público y nosotros tenemos la obligación y la gente tiene la obligación de denunciarnos hasta que renunciemos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero es junto esto, ¿eh? Porque Totalmente. no nos dejen solo y, 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 y esto de, de entender que somos nosotros los que tenemos que levantar la bandera, cuando digo nosotros, hablo del pueblo, de recuperar el ejercicio de nuestros derechos y por sobre todas las cosas exigir que la justicia dé la respuesta que nos tiene que dar. Gracias, Gabriela. Gracias, saludo a los dos. Un beso. Chao, hasta luego.